La información que merece debate. Los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes de la ligas. NBA. El Napoli ayer. Un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora. Desde ahora. En Ultra 93.7. Estamos abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más en esta mañana abriendo el juego Ultra 93.7, la Super 103.1 para Santiago de los Caballeros y todas las 14 provincias de la región norte de Cibao, la 96.9, toda la zona montañosa Jarabacoa, Constanza y también la 106.7 en Baní, provincia Peravia. Para hablar en este viernes ya, primer día del mes número 9 del 2023, están por aquí ya y saludamos a Bian Araujo y Luis León, el embajador de la verdad, la mentira, el engaño y demás que usted quiera ponerle en el día. De hoy. Bueno, sí. Buen día, don Juan. Buen día a todos los que nos escuchan. Eh, a Luis, a Batista, al emperador. Las gracias inmensas por estar ahí. Saludos a todos los que van también de camino al colegio. Los padres que van llevando los muchachos que ya empezaron. Un 100%, imagino ya. Eh, que, que las clases han empezado en nuestras escuelas públicas, en las escuelas privadas, universidades y demás, y que ya empiezan este año escolar y en el caso de las universidades este semestre. Eh, yo creo que hoy yo me levanté rápido, porque se acortó el tiempo y la ansiedad que tenía de anoche hasta que den las 8. Estamos nosotros a 43 minutos de que inicie uno de los partidos más importantes de la historia del baloncesto dominicano. Un clásico más ante un rival de mucho respeto. Un rival que nos ha dominado históricamente. Y uno que hoy tiene un sabor diferente, con presencia de jugadores eh, que no se criaron en Puerto Rico, ni que han hecho una gran vida en Puerto Rico, ni mucho menos, pero que sí ellos han hecho su diligencia para que estén hoy con esta selección. Hace apenas un rato, tenemos el resultado del nuevo grupo de la República Dominicana, del grupo y un grupo que compartimos con Puerto Rico, que compartimos con Italia y con Serbia. Y en el primer encuentro de este grupo, Italia, con 30 puntos de Simón Fontecchio, le ganó a Serbia. Y de esta manera, aunque mucha gente dijo en principio, ¡ay! Le ganó Italia a Serbia, nos salvamos. No. Lo complica, lo complica para la República Dominicana, aunque da más opciones que hasta perdiendo, tú puedas pasar el domingo a una ronda de cuartos de final. Para explicar todos los detalles, porque él amaneció, amaneció sacando todos los escenarios, según aquí explicaba ahora, tenía 12 escenarios, y luego de resultado de Italia y Serbia, no durmió más y estaba aquí en el parqueo tirando cálculos. Está aquí con nosotros. Hoy no será el embajador de la verdad ni de la mentira, sino un analista de primera que esperemos que pueda justificar su, sal, su alto salario, Luis León. Sí, muy buenos días, Bianchi, por, por todos sus embustes. Eh, tío Mini, <risa> la bestia, el emperador y toda la comunidad de Open the Game. Hoy, no, hoy, hoy dejé al embajador en la casa. Por favor. Hoy es un día histórico. Hoy es un día que, que, que hasta hace dos horas, hasta hace dos horas, es el partido más importante en la historia de nuestro baloncesto. Hasta hace dos horas. Dos horas. Y digo hasta hace dos horas porque de Serbia ganar la Italia, que no pasó, como ya ustedes han dicho. Ganarle a Puerto Rico significaba pasar automáticamente a cuarto de final. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al Italia, ganarle a Serbia, aún y le ganemos a Puerto Rico hoy, no pasamos a cuarto de final. Hay que jugar el domingo. Entonces, de repente, estamos en un escenario donde 
hoy era el partido más importante de la historia de nuestro, de nuestro país en, en términos de baloncesto ya no es hoy, ya es el domingo porque el domingo que se va a definir si realmente podemos dar ese gran brinco que no ha costado tanto darlo lo que pasa es que tú perdiste hoy Luis ¿Qué escenario si tú perdiste hoy? Si tú pierdes hoy, uh -huh. todo el mundo 3 y 1, uh -huh. y los que ganan el domingo pasan. Tan sencillo como eso. Si tú pierdes hoy de Puerto Rico, uh -huh. Puerto Rico, Italia, Serbia y Dominicana tienen 3 y 1. Y los dos que ganen el domingo sí, pasan si, a la siguiente ronda. Está bien, pero si tú ganaste hoy, todavía tienes escenario donde puedes perder el domingo y puedes pasar. Por eso te digo que el juego... Este es el juego bueno, este, este, ¿verdad? Este, pero, este es el de adelante. Pero no es el, el histórico. El, el que realmente es histórico es el ah, domingo. Ok, ok. El más importante. Sí. Y te explico por qué. Te sí. explico por qué. Digamos que nosotros ganamos hoy. Vamos a poner ese escenario. Tan sencillo como eso. ¿Cómo terminaría? Eh, ¿Cómo estaría el asunto? 4 y 0. Dominicana 4 y 0. Servitalia 3 y 1. Puerto Rico 2 y 2. En ese escenario que ganemos hoy, eliminamos a Puerto Rico. Ya Puerto Rico sale de la ecuación. Digamos que entonces el domingo, el domingo, Puerto Rico le gana a Italia. Si Puerto Rico le gana a Italia el domingo, pasamos, literalmente. Ganando hoy, de nuevo. Ganando hoy, estoy poniendo en el escenario ganando hoy. 4 y 0, Puerto Rico le gana a Italia, ya nosotros pasamos. Ok. Pero si Italia le gana a Puerto Rico, Italia se coloca 4 y 1. Y nosotros perdiendo de Serbia, nos colocamos 4 y 1. Serbia ganando a nosotros se coloca 4 y 1. Entonces se formaría un triple empate el domingo. Vuelvo y repito. Nosotros ganando a Puerto Rico y perdiendo de Serbia, terminaríamos 4 y 1. 4 y 1, ajá. Serbia 4 y 1. Italia ganando a Puerto Rico 4 y 1. ¿Qué entra ahí? El famosísimo gol a veraje. Ok. ¿Por qué importa el gol a veraje? Nosotros estamos actualmente más 5. Ojo, es el gol a veraje entre los equipos involucrados en el triple empate. El juego contra Puerto Rico sale de la ecuación. Ajá. Nosotros hoy estamos más 5 Porque le ganamos a Italia de 5 ¿Italia tendría más 2? No, Italia tiene menos 3 Porque Italia Ah, ok, el empate con nosotros, vale el, el, Italia, Más 2, menos 5 Menos 3 menos 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 Serbia hoy tiene menos 2 Ok ¿Qué quiere decir eso? Serbia está colocado mejor que Italia ¿Sí? Entonces, el domingo Nosotros teniendo más 5 Italia menos 3 Tendríamos que perder de Serbia por menos de 8 puntos. Y como quiera clasificamos. Vuelvo y repito. Oye, por un técnico, Luis León. Dominicana más 5, Serbia menos 2, Italia menos 3. ¿Qué es lo que está más lejos de nosotros? Italia. Lo que tenemos que evitar es caer en, por debajo de menos 3. Para quedar por debajo de menos 3, tenemos que perder la ventaja de 5 y, y obviamente 3 puntos más, ¿verdad? Con un abajo de acceso, mi tío Mini. ¿Qué significa eso? Que podemos perder de 8 puntos o de 7 puntos, de 8 o menos, y nosotros aún así clasificamos. ¿Cómo? De 8 o menos. Pues me gustó entonces. Pero eso es ganando hoy. Lógicamente. Si perdemos hoy, hay que ganar el domingo obligado porque todo el mundo tendría 3 y 1. Si perdemos hoy, yo confío, te lo voy a decir de verdad, yo confío en que hoy... Nosotros tenemos un mejor equipo que Puerto Rico. Y por favor, la historia importa. La rivalidad importa. Claro que importa. Eso importa. Nosotros tenemos un mejor equipo que Puerto Rico hoy. Pero Puerto Rico está cansado de darnos cocotazos. Puerto Rico es, es, es en baloncesto. En términos de baloncesto. Ayer, ayer lo, nosotros lo dijimos. Eh, porque el, el, el saludo para Playmaker, que, que mm. siempre ve el, el, el contenido, ¿no? Eh, y Playmaker mm. tiene, tiene su total razón. Ah, que ellos son nuestros hijos. Claro que sí, que somos sus hijos. En basquetbol somos sus hijos. ¿Qué vamos a decir? Pero la, la historia está ahí. No, eh, no, no, eh, eso no, eso sí. no se puede ocultar. Pero en béisbol, nosotros somos su papá. Sí. Y sin embargo perdimos en marzo. Vamos a ver si le aplicamos la misma dosis, dosis y nosotros siendo los hijos de ellos en baloncesto, cogemos y le ganamos. O sea, y... si podemos revertir. Oh, totalmente. Claro, tenemos mejor grupo. Tenemos mejor grupo. A mí me preocupa solamente una cosa, que es lo que siempre me ha preocupado a mí del equipo dominicano. Es la defensa del pick and roll. El pan con mantequilla del equipo de, de este Puerto grupo, Rico de este grupo. es el pick and roll. Uh -huh. Condi Waiters. Esa combinación, ese pick and roll, nos va a dar agua de bebé en el día, el, el día completo. El juego de hoy es importante, yo vuelvo y te digo. Yo sé que el, clásico, el histórico es el domingo. El de hoy tú tienes que ganar obligado, Luis. 
Es obligado, claro. obligado. Oye, olvídate claro. el domingo. El de hoy adelante. Correcto. Vamos a, va, vamos a ganar adelante. Totalmente. Lo que te quiero decir es que ya la clasificación a cuartos no depende y de Y te noto hoy. asustado también para hoy. Okay. Te noto asustado. Hay que respetar Puerto Rico. Hay que, hay que respetar Puerto Rico. Sí, está bien, pero tú viniste como asustado. Entonces, no. Ese mensaje, tú, tú estás dándole saber a mucha gente que está ahí, que a partir de lo que tú digas por ese micrófono, se va a asustar o no. No, hay que, hay que estar claro porque veo, veo mucha gente. Yo dije hoy que iba a dejar al embajador en la casa. Ah, okay. Yo estoy hablando en serio. Ah, okay. Yo estoy hablando en serio. Dejé al embajador en la casa. Porque hoy es juego Puerto Rico Dominicana que me tiene tenso desde hace 48 horas. Óyeme, hoy es eh, una oportunidad inmensa para el baloncesto dominicano dar un golpe eh, en, aquí en el Caribe. Esa es la realidad. Dominicana tiene un gran grupo y yo sé que la clave para nosotros va más allá de Cal Anthony Towns. Andrés, Jan, tienen un compromiso fuerte hoy en tratar de caer atrás a Tremont Waters y a Howard man. Pero... igual ellos también con Andrés claro igual ellos eh, con Víctor que los conoce a todos jugó con todos en el BCN Víctor juega, juega en Puerto Rico y a todos absolutamente los conoce en eso entiendo yo que Víctor también tenía que estar más atento debió estarlo ¿no? en los videos y, 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 y quizás tomar la palabra en algún momento para dejarle saber a sus compañeros de que fulano es esto fulano es aquello Jugué con él tres veces y no quizás en estar dando tantas declaraciones públicas porque al final de cuentas un live es un es una declaración pública, es una conferencia de prensa lo que tiene un live, un, 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 claro. una cámara ahí de frente. Yo creo hoy que la clave son Ángel Luis Delgado y Eloy Vargas. ¿Sí? Porque es que ellos saben que a Towns hay que atacarlo. Towns ha salido ya en dos partidos por problemas de faltas. Eh, y donde... tratarán de explotar ese, esa debilidad de Towns. Es que tienen que hacerlo. Es eh, eh, por ahí. O sea, la, la defensa de ellos, Towns es torpe. Towns atropella cuando va bajando. La defensa de ellos debe estar bien preparada para sacarle su fado ofensivo a Towns. No, no, no es más de ahí. Y déjame decirte una cosa. Así como lo sabemos nosotros, lo sabe Puerto Rico, pero así también lo sabe el Che. Yo estoy seguro que el Che habló con Carl y le dijo, Carl, Dependemos de que tú te mantengas fuera de problemas de FAO. Por supuesto. En la ofensiva sigue siendo agresivo, pero en la defensa no sea tan agresivo. No trate de tapar todos los balones. Porque Towns intentando tapar balones salta mucho y le, y le sacan FAO. Y ese pick and roll. Ese pick and roll no lo puede defender él. La, la verdad es que Ángel Luis también tiene problemas con el pick and roll. Yo quiero ver. ¿Tú sabes quién yo creo que va a ser determinante del juego de hoy? A nivel defensivo. El Jay Figueroa. El Jay Figueroa tiene la versatilidad. Aparte de que es el único 3 natural que tenemos. Sí. Es el único 3 natural que tenemos. El G. Figueroa tiene la versatilidad de que te puede, por el brinco que tiene, te puede ir a rebote, pero también te puede defender un pick and roll. A un Ángel Luis se le cuesta mucho. Un Eloy, ni se diga. Carl Towns salía hasta allá arriba a defender un pick and roll, un posible pick and roll, con Condi, con el Cubanaz. O sea, claro, el Cubanaz no tiene esa, esa, ese, ese, esa, esa, ese arsenal ofensivo. Pero de nuevo, tú salías a hacer el pick and roll. Para mí determinante, por lo menos del lado defensivo, yo creo que vamos a ver muchos minutos del Jay Figueroa, porque él puede tener, tiene la versatilidad de salir a defender y de, y, de, y de volver atrás a la defensa y rebotar. Hoy podríamos ver una rotación perfectamente de 10, como lo, lo hizo en el partido pasado eh, el che, che García. A, a, sí. Digo, para tratar, tú sabes, porque a, lo digo porque uno entiende que va a ser un partido muy físico, y aparte de físico, tú tienes que eh, eh, tratar de administrar los minutos de esos jugadores como Eloy, como Tan, como Ángel Luis Delgado y demás, y evitar ¿verdad? Eh, los problemas de faltas. Sí, totalmente. Y óyeme, tampoco me sorprendería hoy si veo muchos minutos del vikingo. Primero, vikingo conoce el BCN. Sí. Vikingo, vikingo conoce a los jugadores boricua. Y segundo, vikingo defensivamente es bueno también. Tiene Tremont Waters, Jonah Howard. Esa gente no va a dar dolor de cabeza. Thompson. Andresito es el gran defensor. Ya no tiene el cuerpo. Ya, aunque es rápido con las manos, no tiene el cuerpo que tiene Vikingo uh -huh. para pa, pa, pa chocar, para defenderlo. Cuando viene a ver hoy vemos más a Helvi Solano en cancha que, que, que en otros partidos, ¿no? Sí. Oye, eh, tiene derecho hoy el Che a, a, a colocarlo. Eh, Lester, óyeme, lo de Lester hoy, si no, hoy no es el partido del Mundial, un baloncesto puramente técnico eh, occidental, o sea, de este lado del mundo, ¿no? 
eh, donde Lester pueda brillar. Caramba, mira, yo entiendo que contra Angola estuvo cerca de poder eh, dar un mejor partido, pero este es el juego donde Lester puede darle 12, 14 minutos al Che de, de alta calidad. Eso <ríe> Sí. Y sobre todo por el tipo de juego que se va a jugar. Puerto Rico es el equipo que más permite puntos, me parece. Por posesión en el Mundial completo. Y, o sea, no, no, ellos llegaron aquí en base a la ofensiva. Ellos están tirando 41 de campo detrás del sí. arco. Pero del lado defensivo han, han permitido una cantidad de puntos. Creo que el que más. Me parece que el que más. Que si Lester puede entrar en ritmo en un, un partido como Puerto Rico, sería de mucho agrado. Porque es que todo, Lester es de racha. Si a, si a Lester le cayó ese primero, si a Lester le cayó el segundo... Nadie se puede sorprender de que Lester te meta 5 o 6 bombas. Pero de nuevo, yo, yo quiero enfocarme en el lado defensivo. Quiero ver quién, cómo va, vamos, vamos a defender ese pick and roll. Lester, que de nuevo, o sea, la de confianza de Lester, yo no sé si le, le conviene venir del banco o no. Aparentemente se vio mejor viniendo del banco. Yo lo que quisiera ver es que él entre en ritmo temprano, pero que también esté muy involucrado en la defensa. Yo creo que la defensa, más que nada, va a ser la clave de este partido. Se vio menos, eh, menos presionado, es lo que yo entiendo. O sea, y como que entra, eh, tenía como más confianza. Vamos a preguntar a la gente, ¿cuáles cuál es, entienden ellos? Esa es la clave para ganar este partido. Y vamos a volver a explicar el escenario, mi loco. Otra vez. Otra vez. Después de la pausa. Sí, de verdad. Partido histórico, señores. Para Dominicana este. Lo complicó todo. Le ganó Italia-Serbia. Una victoria que no teníamos en el, en, en el objetivo. Aunque ayer tú no viniste. Pero lo dijimos. Históricamente, esta Italia le ha jugado muy bien a Serbia. Hasta con Jokic. Uh -huh. Lo dijimos ayer aquí. Y mírenlo ahí cómo se volvió a dar. En este minuto, España... Le gana a Letonia. Faltando cuatro minutos. Por un punto. España 63. Letonia 62. Y faltan cuatro minutos 25 segundos. Juegazo. Juegazo ese de Letonia. Letonia ha sido el equipo sorpresa, hermano, del Mundial. Sí, señor. El mismo Letonia que sacó a Francia. Ahora mismo está buscando la manera de ganarle al campeón del Mundial 2019. Mira, actualizando ese resultado, 65-63 está ganando ahora Letonia. Letonia, porque aquí estamos en la televisión, eh, que debe tener un retrasito, ¿no? Sí. Este un técnico. ¿Qué es ahí? No se mueva. Escuchas, abriendo el juego, por Ultra 93.7.